Bonjour, je vais vous montrer comment modifier la base de registre afin de paramétrer un nombre d'annulations possibles plus élevé dans Excel 2000 ou supérieur. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la base de registre par le biais de « Démarrer ». Exécuter, regedit, peu importe s'il est en minuscule ou en majuscule, cliquez sur OK. Allez ensuite dans l'arborescence suivante, HK Current User, puis dans Software, puis allez dans Microsoft, puis aller dans Office, puis dans la version d'Office que vous connaissez. Ici, j'irai dans 12.0, puis dans Excel. Dans Excel, j'irai dans Options. Une fois que je suis dans « Options », je vais cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur la fenêtre de droite et choisir « Nouveau »,« Valeur d'e-word » et je vais nommer cette clé « Undo ». Undo. History. Même si le nom, comme vous l'avez vu, était un nom par défaut, vous pouvez donc renommer. Clic droit de la souris, allez sur Modifier et donner une valeur. Cette valeur va donc être celle que vous allez désigner pour annuler tant de fois les opérations possibles sur Excel. Si vous voulez annuler jusqu'à 100 fois des opérations, cliquez sur 100. Pour valider tout le processus de cette action, vous cliquerez sur OK. Dans mon exemple, je vais annuler pour éviter de changer les modifications mais vous savez que vous pouvez effectuer cette opération en toute sécurité. La formation est terminée, c'est à vous.